বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম রুট টু রুভের আজকের বিশেষ লাইভে সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি আপনাদের ইতিহাস পাবলিকেশনের একটা প্রশ্ন চ্যাপ্টার নাম্বার 10 एग्जांपल নাম্বার 39 এই প্রশ্নটা 2006 এবং 2020 সালে আসছে তো প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই প্রশ্নটার আমি কিন্তু ইতিমধ্যেই সমাধান একটা দিয়েছিলাম মানে এই সমাধানটা আমি ইউটিউবে দিয়েছিলাম ঠিক আছে কিন্তু অনেকেরই আমরা আপনারা আমাকে বলছেন যে আপনারা আসলে ঠিকভাবে কমেন্টের আপনারা ঠিকভাবে বুঝতে পারেন না বা প্রবলেমটা আপনাদের কাছে ইনকমপ্লিট মনে হয়েছে তো আমি চিন্তা করলাম যে আপনাদের জন্য এই প্রবলেমটা আসলে যেহেতু 2020 সালে আসছে তো আমি চিন্তা করলাম যে এটা আপনাদের আবার একটা ক্লাস নেই ঠিক আছে তো আপনারা একটা হাজিরা দিয়ে দিন নিচে লাইক বাটনটাতে প্রেস করে হাজিরাটা দিয়ে দিন আর চ্যানেল থেকে দেখতে দেখে থাকলে বা ফেসবুক থেকে দেখে থাকলে অবশ্যই ফলো বাটনটাতে প্রেস করুন আর চ্যানেল থেকে দেখতে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন তো আমরা প্রবলেমটা দেখি প্রবলেমটা হচ্ছে যে ত্রি যোগত ব্যবহার করে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল নাইন একটা চং এবং জেড ইকুয়াল ওয়ান এবং ও জেড ইকুয়াল ওয়ান এবং এক্স প্লাস জেড ইকুয়াল ফাইভ সমতলের মধ্যবর্তী ঘনবস্তুর আয়তন নির্ণয় করতে বলছে ঠিক আছে তো আমাদের এখানে একটা চং দেওয়া আছে একটা চং ত্রি যোগত ব্যবহার করতে আমাদের তিনটা যোগত ব্যবহার করতে হবে এবং এটা তো হচ্ছে চংটা চং এর যে ঘটনাটা আছে দেখি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল নাইন এটা একটা চং এবং জেড ওয়ান জেড ইকুয়াল ওয়ান এবং এক্স প্লাস জেড ইকুয়াল ফাইভ সমতলের মধ্যবর্তী ঘনবস্তুর আয়তন নির্ণয় করতে বলছে অর্থাৎ দুইটা আমাদের সমতল দেওয়া আছে এবং একটা চং দেওয়া আছে এই চলের চঙ্গের মধ্যবর্তী আমাদের ঘনবস্তুর আয়তন নির্ণয় করতে বলছে তো আমি যদি আপনাদেরকে একটু গ্রাফটাতে দেখাই তো এখানে একটা কথা যে ভাইয়া এই প্রশ্নে কি আমাদেরকে ছবিটা দিতেই হবে তো দেখুন আমি যেটা বলি সহজভাবে ভাষায় বলি পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা আপনিও অ্যান্সার করবেন আপনার বন্ধুও অ্যান্সার করবে ঠিক আছে এবং আপনার সাথে অর্থাৎ যারা ম্যাথমেটিক্স ডিপার্টমেন্টে আছে বেশিরভাগ স্টুডেন্ট যখন এই প্রশ্নটা অ্যান্সার করবে তখন সবাই যখন গ্রাফটা দিবে আপনি কিন্তু দিলেন না ঠিক আছে যখন টিচার যখন আপনার কাটবে খাতাটা তখন কিন্তু টিচারের কাছে এটা নোটিস হবে কারণ উনি তো একটা একটা খাতায় কাটবে না উনি অনেকগুলো খাতা কাটবে তো সেই হিসেবে কিন্তু আপনার খাতাটাও তার চোখে পড়বে তখন দেখবে যখন দেখবে যে আপনি এই গ্রাফটা লেখেন এই বা এই ছবিটা তো আপনার আহামরি সময় যায় না ঠিক আছে তখন দেখবে যে আপনার এটা যেহেতু মিসিং তাহলে আপনাকে এখানে একটা কম নাম্বার দিতে পারে এখানে টিচারে কিন্তু একটা মার্ক কাটার একটা কি জায়গা রেখে দিলেন আপনি ঠিক আছে তো এখন আমি প্রশ্ন অনুসারে আমরা একটু দেখি যে আমাদের কী বলছে আমাদের চং বলছে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল নাইন এটা একটা চং তো এই আমরা একটা ক্ষেত্র আঁকছি এটা হচ্ছে যে এক্স অক্ষ এটা হচ্ছে ওয়াই এবং উপরেটা হচ্ছে জেড অক্ষ ঠিক আছে তো এর মধ্যে চংটা হচ্ছে যে এইটা এইটা একটা পুরোটা একটা চং এবং এই যে চং এর মধ্যে এর উপরে এবং নিচে দুটো সমতল হয়েছে আমি যদি আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি এই যে এটা কিন্তু আমাদের একটা কি এটা যদি আমরা চং বিবেচনা করি এই এইটা একটা তল এটা একটা জেড তল এটা একটা জেড তল এবং এটা একটা কি ত্রিমাত্রিক অবস্থা এই যে নিচে যেটা আছে এটা হচ্ছে একটা কি ভূমি হ্যাঁ এটা যদি আমরা এক্স ওয়াই এটাকে অর্থাৎ এই খাতাটাকে আমরা যদি এটাকে এক্স অক্ষ এটাকে যদি এক্স অক্ষ এবং এই দিকে যেটা আছে সেটাকে যদি আমরা ওয়াই অক্ষ বিবেচনা করি এবং উপরের যেটা আছে সেটা হচ্ছে জেড অক্ষ তো এটা কি এটা একটা এক্স ওয়াই এর ক্ষেত্রের উপর কি এটা একটা চং যার একটা উপরের তলটাকে ধরছি আমরা কি এটা জেড এবং নিচেটা নিচেটা হচ্ছে যে জেড জেড ইকুয়াল উপরেরটাকে ধরছে জেড ইকুয়াল জেড ইকুয়াল ফাইভ মাইনাস এক্স এবং নিচেটা আছে জেড ইকুয়াল ওয়ান ঠিক আছে আমাদের যে চং এর অর্থাৎ সমতলের যে সমতলটা দেওয়া আছে এই সমতলটা আছে এটা ঠিক আছে এবং এই যে চংটা আছে এই সমতল এবং এইটার মধ্যে এই যে উপরের তল এইটার উপরের তল এটা হচ্ছে নিচের তল এদের যে মধ্যবর্তী যে স্থানটা এটা এটা যেহেতু একটা চং স্বাভাবিকভাবে এটা কি এটা একটা ঘনবস্তু এর যে আয়তন সেটা আমাদের নির্ণয় করতে বলছে আশা করি আপনারা প্রশ্নটা বুঝতে পারছেন ঠিক আছে তো এখন আমরা আমি আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি আপনারা কোথা থেকে দেখতেছেন আপনারা তা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানান আর আপনাদেরকে একটা কথা আমি বলে দিই আমাদের হ্যান্ড নোট আছে প্লাস সাজেশন আছে প্লাস এরকম সলভ ক্লাস আছে মেজর নন মেজর হয়ে প্রতিটা সাবজেক্টের কোর্সটি মাত্র পঞ্চাশ টাকা তিনশো পঞ্চাশ টাকা করে সাজেশনের মূল্য হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা হ্যান্ড নোটের মূল্য হচ্ছে যে একশো টাকা এবং সলভ ক্লাসের মূল্য হচ্ছে যে মাত্র দুশো টাকা তো যাদের প্রস্তুতি একেবারেই জিরো তারা আমাদের এই কোর্সগুলো করতে পারেন ঠিক আছে তো এখন আমরা হচ্ছে যে প্রশ্নটা প্রশ্নটা সম্পর্কে আমরা অ্যানালাইসিস করলাম এবং প্রশ্নটা আমি আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি আশা করি এখন আমরা এটা সমাধান করি ঠিক আছে তো আমাদের যেটা সং দেওয়া আছে সঙ্গে এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল নাইন এটা হচ্ছে সং
আয়তন কখন কোন বস্তুর আয়তন বলতে কি বোঝাচ্ছে আয়তন বলতে হচ্ছে দৈর্ঘ্য এটা যদি দৈর্ঘ্য হয় তারপর গুণন প্রস্থ গুণন প্রস্থ গুণন উচ্চতা এটা মিলিত আয়তন নাকি ক্ষেত্রফল বলে শুধু দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ ঠিক আছে যেহেতু আয়তন তাহলে ত্রিযুগ ব্যবহার করতে হবে তো এখান থেকে আমরা পাচ্ছি এই 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 এখান থেকে আমরা পাচ্ছি যে লিমিটের মানটা এখান থেকে কিন্তু আমরা এই চোঙের ক্ষেত্রে আমরা এখানে এখানে কিন্তু তিনটা মান পাবো এক্স বিওয়াইয়ের এখানে কিন্তু আমরা তিনটা মান পাবো দুটা মান পাবো এটা হচ্ছে নাইনের উপর যদি স্কোয়ার থ্রির উপর স্কোয়ার স্কোয়ার করলে কত পাবো থ্রির উপর স্কোয়ার করলে হচ্ছে যে মাইনাস থ্রি এবং এটা কি প্লাস থ্রি এই জন্য লিখছে যে প্রথমটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে ওয়াইয়ের ডি ওয়াইয়ের জন্য এরপর হচ্ছে যে এটা কি এই এখান থেকে আমাদের এই যে এই সমীকরণ থেকে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল নাইন এখান থেকে আমরা এখান থেকে আমরা বের করতে পারি এক্স ইকুয়াল বের করতে পারি এই যে এখান থেকে যদি আমরা এক্সট্রা বের করি এক্সট্রা আমরা বের করতে পারবো না আমি আপনাদেরকে একটু সহজ করে বোঝাচ্ছি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল আমরা লিখতে পারি নাইন মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এখান থেকে আমরা কি এক্স স্কোয়ারের মানটা বের করতে পারবো তাহলে আমাদের স্কোয়ারটা যদি তুলে দেয় তাহলে রুট ওভার নাইন মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে এক্সের মানটা আসবে প্লাস মাইনাস এখানে প্লাস মাইনাস হবে কারণ এখানকার তুলে দিছি যার কারণে এখানে প্লাস মাইনাস নাইন ওয়াই স্কোয়ার ঠিক আছে এইখান থেকে আমরা এই যে এক্স ইকুয়াল ওয়ান এবং এক্স প্লাস জেড ইকুয়াল ফাইভ এখান থেকে কিন্তু আমরা এক্সের এখান থেকে আমরা জেড এর মানটা বের করতে পারি এখান থেকে কিন্তু আমরা জেড এর মানটা বের করতে পারি এখানে জেড এর মান একটা হচ্ছে ওয়ান একটা এখান থেকে আমরা বের করতে পারি জেড ইকুয়াল আসবে আসবে যে কি ফাইভ মাইনাস এক্স ঠিক আছে তাহলে আমরা লিমিটের মানগুলো পেয়ে গেলাম এটার ক্ষেত্রে আছে প্রথমটার ক্ষেত্রে ডি জেডের সাপেক্ষে আমরা পাচ্ছি যে লোয়ার লিমিট হচ্ছে ওয়ান এবং আপার লিমিট হচ্ছে ফাইভ মাইনাস এক্স এরপরে হচ্ছে যে ডি ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে লোয়ার লিমিট হচ্ছে মাইনাস রুট ওভার নাইন মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এবং আপার লিমিট হচ্ছে রুট ওভার নাইন মাইনাস রুট ওভার নাইন মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এবং ডি ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে পাচ্ছি যে লোয়ার লিমিট হচ্ছে মাইনাস থ্রি থেকে আপার লিমিট থ্রি পর্যন্ত ঠিক আছে এই হচ্ছে যে আমাদের লিমিটগুলা এবং আমরা এখন সমাধান করব ঠিক আছে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখুন আমরা এখন এই যে প্রথম স্টেপটা থেকে শুরু করব ডিজেটের সাপেক্ষে ডিজেটের সাপেক্ষে আমরা যোগীকরণ করব তো এখানে কিন্তু এখানে কিন্তু এখানে কি কোনো জেড আছে এখানে কোনো কিছু জেড নাই তো আমরা যোগীকরণের নিয়ম অনুসারে যদি কোনো কিছু না থাকে অর্থাৎ শুধু ইন্ট্রি ইন্ট্রিগ্রেশন ডিএক্স থাকে এক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি কি এক্স প্লাস থ্রি থ্রিটা হচ্ছে কি ধ্রুবক তো আমাদের ধ্রুবকটা এখানে দেওয়া লাগবে না এখানে যেহেতু কোনো জেড নাই তার মানে কি আলটিমেটলি এখানে কি আমাদের রেজাল্ট আসবে জেড তো আমি আপনাদেরকে একটু বোঝাচ্ছি যে এই জিনিসটা আসলে কীভাবে আসবে তাহলে যেহেতু এখানে আমরা এই যে ডি জেড আছে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি এটাকে আমরা ইন্টিগ্রেশন করলে জেড লিখতে পারি জেড প্লাস সি সিটা হচ্ছে যে আমরা যেহেতু সেটা ধ্রুবক ধ্রুবকটা আমরা পরে বসবো অর্থাৎ এখানে আমাদের ধ্রুবকের কাজটা পরে তো এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি এখানে যেহেতু জেড নাই তার মানে কি এখানে আমরা জেড পেয়ে গেছি ঠিক আছে ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা জেড পাই এবং এখানে লোয়ার লিমিট এবং আপার লিমিট আমরা জেড এর জায়গাগুলোতে বসে দিই লোয়ার লিমিট হচ্ছে যে কি আপার লিমিট প্রথমত আপার লিমিট বসবে আপার লিমিট জেড এর জায়গায় বসে দিলাম জেড এর স্থলে তাহলে আপার লিমিট হচ্ছে ফাইভ মাইনাস এক্স মাইনাস এবং লোয়ার লিমিট লোয়ার লিমিট কত ওয়ান এই জন্য আমরা লিখছি লোয়ার লিমিট ওয়ান দিয়ে দিছি ঠিক আছে থার্ড ব্র্যাকেট এরপরে কী থাকলো যেহেতু আমরা ডি জেডের কাজ শেষ এই জন্য ডি জেডটা বাদ এরপর হচ্ছে ডি এক্স ডি ওয়াই ডি এক্স ডি ওয়াই রেখে দিছি এখন এই মাঝখানের অংশ যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে আমরা পাচ্ছি যে ইন্টিগ্রেশন প্রথমগুলো যেগুলো কাজ করব না সেগুলো কিন্তু ঠিকই থাকবে ঠিক আছে তো মাইনাস 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 থ্রি থেকে থ্রি পর্যন্ত এরপর এসে ইন্টিগ্রেশন মাইনাস রুট ওভার নাইন মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার থেকে নাইন মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ঠিক আছে এবং এখান থেকে আমরা যদি ক্যালকুলেট করি এখানে ফাইভ ফাইভ থেকে ওয়ান বাদ দিলে কত থাকবে ফোর তাহলে ফোর মাইনাস এক্স ডি এক্স ডি ওয়াই ঠিক আছে আশা করি আপনাদের কারো বোঝার অসুবিধা হওয়ার কথা না এখন আমরা শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখুন এখন এই এটার ক্ষেত্রেও ইন্টিগ্রেশন আমাদের করতে হবে এখন কি ডি এক্সের সাথে ইন্টিগ্রেশন করতে পারে ফোরটা কি ফোরটা ধ্রুবক এখানে কি কোনো এক্স আছে এক্স নাই তাহলে আছে যে কি সেম অ্যাস এই সূত্রটাই এখানে প্রয়োগ হবে ঠিক আছে কোনো কিছু না থাকলে এই ধরনের হচ্ছে ফোর এক্স এবং এখানে এক্স যেহেতু আসে তাহলে ইন্টিগ্রেশন এখানে একটা এক্স আছে এবং ডি এক্সের সাথে কি আমরা ইন্টিগ্রেশন করতেছি তো এটার ক্ষেত্রে আমাদের যোগযোগীকরণের সূত্র হচ্ছে যে ইন্টিগ্রেশন এক্স ডি এক্সের ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি এক্স টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান প্লাস সি ঠিক আছে সেটা আমি ধ্রুবক পত্রা লিখে রাখছি তো সেই
ভিডিওতে কমেন্ট না করে থাকেন বা লাইক দিয়ে না থাকেন অবশ্যই লাইক দিয়ে দিন আর আপনি কোথা থেকে দেখতেছেন তা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানান এই ক্লাসটি শেয়ার করতে ভুলবেন না তো আমি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি কিন্তু এই লাইনটা শেষের লাইনটা কিন্তু এখানে আবার লিখে রাখছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে তো ইন্টিগ্রেশন লোয়ার লিমিট থ্রি থেকে থ্রি প্লাস থ্রি পর্যন্ত ফোর এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই টু এখানকার আপার লিমিট হচ্ছে যে কি আপার লিমিট রুট ওভার নাইন মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এবং লোয়ার লিমিট হচ্ছে মাইনাস নাইন মাইনাস মাইনাস না মাইনাস রুট ওভার নাইন ওয়াই স্কোয়ার ডি ডি ওয়াই ঠিক আছে এখন আমরা যদি এক্সের পরিবর্তে এই যে লো এক্সের পরিবর্তে আমরা যেহেতু এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করছি যোগাযোগীকরণ করেছি আমাদের এক্সের পরিবর্তে কি আমাদের লিমিটগুলো বসবে প্রথমত আপার লিমিটগুলো বসিয়ে দিচ্ছি এক্সের পরিবর্তে ঠিক আছে এক্সের পরিবর্তে এখানে যদি বসে দিলে ফোর ইন্টু রুট ওভার রুট ওভার নাইন মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এবং এখানে যদি এক্স এখানে যদি বসে দিই তাহলে হচ্ছে নাইন মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার স্কোয়ারের উপর যদি রুট ওভার রুটের উপর যদি আমরা স্কোয়ার দিই তাহলে কি রুটটাও কেটে যাবে তাহলে এখানে পাচ্ছি যে নাইন মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এরপরে মাইনাস লোয়ার লিমিট মাইনাস ফোর ইন্টু হচ্ছে কি লোয়ার লিমিট বা ফোর ইন্টু রুট ওভার এক্সের পরিবর্তে রুট ওভার আর নাইন মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এখানে মাইনাস এর সামনে যেহেতু মাইনাস এবং আমরা যে শর্ত হচ্ছে লোয়ার লিমিট আপনারা জানেন যে লিমিটের অঙ্কগুলো করার সময় প্রথমত আপার লিমিট আপার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট করতে হয় আপার লোয়ার ঠিক আছে এই যে এই শর্ত অনুসারে আপার মাইনাস লোয়ার এই জন্য আছে মাইনাস এই সূত্রের মাইনাস ঠিকই রাখবে এবং এখানকার যেহেতু মাইনাস আছে এখানে মাইনাস আছে এই জন্য মাইনাস মাইনাস ফোর রুট ওভার নাইন মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এরপর এসে যে এই যে এখানে একটা মাইনাস এবং এইখানে একটা মাইনাস আছে ঠিক আছে এবং মাইনাস আমরা যদি আমি আপনাদেরকে একটু জিনিস খেয়াল করি যে মাইনাস এ স্কোয়ার তাহলে আমরা কি লিখতে পারি মাইনাস এ স্কোয়ারকে আমরা লিখতে পারি এ স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে এখানে স্কোয়ার করলে আলটিমেটলি মাইনাসটা থাকে না এই জন্য আমাদের এখানে এখানে যে মাইনাস মাইনাসে থাকবে এবং এর সামনে যে মাইনাসটা আছে এই মাইনাসটা আমাদের প্লাস হয়ে গেছে এই জন্য থাকবে নাইন মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই টু ডি ওয়াই ঠিক আছে এখন আমরা যদি যোগ করি এই যে এখানে এইটা এবং এখানে মাইনাসে মাইনাসে কি এখানকার মাইনাস এবং এখানকার মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে কি আসবে প্লাস প্লাস এইট রুট ওভার নাইন মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এবং এখানকার মাইনাস নাইন ওয়াই স্কোয়ার এবং এখানে মাইনাস এখানে মাইনাস তার মাইনাসে মাইনাসে কি আসবে প্লাস নাইন ওয়াই স্কোয়ার বাই টু টু ডি ওয়াই ঠিক আছে আশা করি আপনাদের কারো বুঝার অসুবিধা হওয়ার কথা নয় এখন আমাদের দেখুন শিক্ষার্থী বন্ধুর এখানে মাইনাস এটা প্লাস তো প্লাসে মাইনাসে কি হবে কারা যাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা পাচ্ছি যে লোয়ার লিমিট কত আমাদের থাকতেছে শুধু এইট রুট ওভার নাইন মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ডি ওয়াই ঠিক আছে এখানে লোয়ার লিমিট যেখানে হচ্ছে লোয়ার লিমিট মাইনাস থ্রি থেকে প্লাস থ্রি পর্যন্ত এতটুকুই এই অংশটুকু আশা করি আপনাদের কারো কোনো বুঝার অসুবিধা হওয়ার কথা না এখন আমরা আছে যে এখানে লোয়ার লিমিটও কত আছে মাইনাস থ্রি উপরেটা হচ্ছে আপার লিমিট প্লাস থ্রি তো এটাকে আমরা লিখতে পারি টু ইন্টু এই এই সূত্র প্রয়োগ করা হয়েছে যদি ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে লোয়ার লিমিট মাইনাস এন এবং আপার লিমিট প্লাস এন হয় এবং ডিএক্সের সাপেক্ষে যদি যোগাযোগীকরণ করা হয় এটাকে লিখতে পারি আমরা টু ইন্টু লোয়ার লিমিটাকে জিরো ধরতে পারি আপার লিমিট এন ডি এক্স ঠিক আছে এন এক্স ডি এক্স ঠিক আছে এটাকে আমরা লিখতে পারি এই যে এটা সূত্র প্রয়োগ করা হয়েছে এটা জাস্ট সূত্র সূত্র এটা আপনারা অনার্স প্রথম বর্ষেই করে আসছেন ঠিক আছে গামা বিটা ফাংশনের অধ্যায়টাতে কিন্তু এই টাইপ প্রবলেম ছিল ঠিক আছে এখানে লোয়ার লিমিট কত মাইনাস এন আপার লিমিট এন এটাকে এক্স ডি এক্সের সবকে যদি আমরা যোগাযোগীকরণ করি তাহলে লিখতে পারি টু ইন্টু লোয়ার লিমিট জিরো আপার লিমিট এন এক্স ডি এক্স ঠিক আছে এই সূত্র প্রয়োগ করা হয়েছে এখানে যেহেতু লোয়ার লিমিট মাইনাস থ্রি আপার লিমিট প্লাস থ্রি তো এই জন্য এক্সে এইট আসে এইটটা কি ধ্রুবক তাহলে টুটার সাথে এইটের সাথে যদি টু গুণ করি তাহলে কত আসে আট দুগুণ আর ষোলো এই জন্য আমরা লিখছি ষোলো ইন্টু লোয়ার লিমিট জিরো আপার লিমিট থ্রি রুড ওভার নাইন মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ডি ওয়াই তো এখন আমরা এইটার কিন্তু যোগাযোগীকরণ করব তো এটা আমাদের ডাইরেক্ট সূত্র আমাদের সূত্রটা হচ্ছে যে যেহেতু রুড ওভার ইন্টিগ্রেশন রুড ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স কি আমরা লিখতে পারি এক্স রুড ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স এক্স স্কোয়ার বাই টু প্লাস এ স্কোয়ার বাই টু সাইন ইনভার্স এক্স বাই এ প্লাস সি এটা হচ্ছে যে ইন্টিগ্রেশনের সূত্র ঠিক আছে এই সূত্রটা আমরা আমরা যদি এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি নাইন ওয়াই স্কোয়ার এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি আমি আপনাদেরকে বোঝার সুবিধা দেখিয়ে দিচ্ছি থ্রি স্কোয়ার মাইনাস থ্রি স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ঠিক আছে তো নাইনটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি না নাইনের উপর স্কোয়ার মানে থ্রির উপর স্কোয়ার মানে কি থ্রি স্কোয়ার মানে কি নাইন তো নাইনটাক
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बै टू प्लस ए स्कोयर बै टू सन इनभार्स एक्स बै ए प्लस सी ठीक है ये जस्ट ये इंटीग्रेशन सिक्सटीन लोअर लिमिट थ्री लोअर लिमिट जिरो थे थ्री पर्त रूट ओभार नाइन माइनस वाई स्कोयर डी स्कोयर के सूत्र अनुसार बसाते परि तेल एखे कि ध्रुवक तेल वाई रूट ओभार नाइन माइनस वाई स्कोयर बै टू प्लस नाइन बै टू सन इनभार्स वाई बै थ्री जखने लोअर लिमिट कत जिरो थे थ्री पर्त ये लिमिटर मानगू बस देव ठीक है वाइर जगह ये जिरो ए थ्री बसा ठीक है तेल जो बसाई एखे वाइर जगह वाइर स्थले थ्री रूट ओभार नाइन माइनस थ्री स्कोयर बै टू प्लस नाइन बै टू सन इनभार्स थ्री बै टू माइनस जिरो एखे जो लोअर लिमिट बस दीसी और आपार लिमिट बस दीसि तो बस दी एखे अपने एखे आस थ्री थ्री केटे जाने जिरो आस आल्टिमेटली केटे जाए तो हे कि आस नाइन बै टू एखे थ्री थ्री केटे गले कि सन इनभार्स ये सन इनभार्स सन इनभार्स वन आस सन इनभार्स वन मान कि सन इनभार्स वन मान कि सन इनभार्स वन मान से पाई बै टू सन इनभार्स वन मान से पाई बै टू तो पाई बै टू इस पाई बै टू बस दिए सन इनभार्स जगह तक क्योंकुलेट कर कैलकुलेट करी थार्टी सिक्स पाई तो ये निर्णय घन आयतन ठीक है घन एकक आयतन जो घन एकक तो ये निर्णय क्षेत्र आयतन आशा करी अपन प्रब्लेम बुझते असुविधा हार कथा ना तो अपन के चेषा कर लम प्रति लाइन बै लाइन स्टेप बै स्टेप अपन के बुझे देव कल जो को बुझते असुविधा है तेल अपने साथ जो करबें ह्वाट्सप नम्बर हमें अपना हमारे ह्वाट्सप नम्बर जिरो वन सेवेन जिरो वन फाइव एट फोर थ्री फाइव जिरो यही नम्बर आज जोज कर ह्वाट्सप आ जरा पेड कोर्स करते चाचन वजेशन भित्तिक स्वल्प समय मध्य भलो प्रिपारेशन देते सजेशन और हैंड नोट एक ही साथ सल्व क्लस पे ता ह्वाट्सप नम्बर ही जोाजोग कर सजेशनर मूल्य हे पंचाश टा नामम्र मूल्य पंचाश टाक हैंड नोटर मूल्य हे नामम्र मूल्य एकश टाक क्लस मूल्य नामम्र मूल्य दुशो टाक ठीक है जो तीन सबजेक्ट पड़े एक हज़ार बीस टाक ठीक है एक हज़ार बीस टाइम नम्बर आज विकास नगद आसे तो अपना जोाजोग कर धन्यवाद सबाई के असलमकुम य्लसट शेयर करते भूलें ना एवं यकम आो क्लस पे अवश्य हमारे चैनल और फेसबुक पेज व फेसबुक आईडी अपनारा जुक्त थकूँ और धन्यवाद सबाई के सब शुभकामना असलमकुम